<lacht> Michael, du alter Schlawiner. Der versteht sich wieder super mit seiner Familie. Finde ich gut. Und damit ein herzliches Moin Moin und Hallo. Willkommen zurück zu GTA 5. Ja, wir haben noch einiges vor uns. Unter anderem wollen wir natürlich auch unserer Familie mitteilen, dass wir krasse Filmproduzenten geworden sind. Beim letzten Mal, das war jetzt in GTA Online, da haben wir unsere Frau beim Tennisspielen fertig gemacht. In zwei Matches insgesamt. Oh, das Flugzeug fliegt eine gefährliche Kurve. Habt ihr gesehen? Der ist da gerade fast senkrecht nach unten geflogen. Und jetzt zieht er das Flugzeug wieder hoch. Was macht der denn da? Okay, jetzt sieht es so aus, als hätte er das Teil unter Kontrolle. Aber gerade eben hätte ich nicht damit gerechnet. Ich hätte auch nicht darauf gewettet, dass er das Teil unter Kontrolle hat. Ja, wir sind jetzt unterwegs mal zu Solomon Richards, damit unsere Familie das auch eventuell mal mitbekommt. Und die, dann werden die uns umso mehr mögen. Denn es geht darum, Vertrauen aufzubauen und wenn Michael einen guten Job hat, dann ja, kann man da von einem gewissen Maß an Vertrauen ausgehen. Und ich hoffe, dass dieser doofe Parkwächter hier, der Typ an der Dings, uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Jetzt mach auf! Ja, hallo. Mach auf. Na, danke. Geht doch. Wenn man eine halbe Minute vor ihm wartet, macht er es also. Gut. Äh, keine freien Parkplätze. Na, gut. Wir haben genug Karma. <lacht> wir haben das Karma ja sowieso schon in Far Cry 4 gesammelt. Insofern, hier können wir es auch gerne ausgeben. Hello, hello. Good to see you, Slick. Devin, what the hell are you doing here? It's over, Michael. You're done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're, you're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. And in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly. Namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog! God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. <sighs> My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Okay, okay, the airport. Genau richtig, wie du reagierst, Michael. Auf geht's, schnapp dir die Mistkerle und hol dir deinen Film zurück. Mit dir würde ich mich gerne streiten. Ach, der macht die Schranke sowieso schon auf. Sehr gut. Aber ja, wir haben es heute eilig.
Gegner und ich wette, die Fahrt zum Flughafen. Slow it down, Slick. You're not thinking. Hey, I'm a producer. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Ja, ich wollte, bevor das Gespräch angefangen hat, sagen, die Jagd, die Verfolgungsjagd bis hin zum Flughafen, die wird sicher auch filmreif sein. Und bis auf ein, zwei kleine Crashes ist sie das bis jetzt auch. Uh, da sind wir ganz knapp vorbeigefahren. So, unbeaufsichtigt verfolgen oder... Also ohne, dass sie es merkt oder... Okay. Oh, Weasel News. Weasel News. Oh, oh. Okay, sehr gut. Ah, der zeigt irgendwie nicht mich. Der Helikopter. Boah. Wow. Okay, das ist auch filmreif. Wow. Okay, aufpassen, dass mit uns nicht dasselbe passiert. Okay, verfolgen. Darf ich auch schießen oder nicht? Oh oh. Da hat uns jemand eingeholt. Und schiebt uns da an. Oh oh. Oh Mann. Ach du Kacke. Und sie fährt immer noch unbekümmert. Wow! Was war da denn los? Da haben sich irgendwelche Leute no, gerade gerammt. No, no. Wow. Ganz knapp noch am Flugzeug Hold vorbei. Eieiei. Ei, ei. Das war knapp. Wow. So, die kriegen wir. Lady, you need a friend. He kills people. Help me. Move. A madman's coming. Oh, stop. Look out. Ah. Oh. Oh. Warum werden wir jetzt beschossen? That didn't have to happen. I got what I came for. I'm late. Ganz ruhig, Leute. Wir wollten nur unsere Filmrolle haben. Wir haben damit nichts zu tun, dass die in den Flugzeug-Dings äh, gelandet ist. Der Moment, wenn Flugzeugturbinen zu Fleischwolfen werden. So, weg, Leute. Oh Mann, so schnell wie möglich raus hier. Jetzt sollten wir aber einigermaßen sicher sein mit dem Flugzeug. Alter Schwede, das war ja mal knapp. Dass die dann trotzdem noch auf mich schießen. Die haben mir die halbe kugelsichere Weste abgeschossen, die Kerle. Puh, und jetzt mit dem Flugzeug kann ich entspannt davon düsen. Frage ist, wo lande ich das, falls ich jetzt 
die Filmrolle bei Mr. Richards abgeben muss. Ich flieg mal einfach an den Strand, denn... Oh oh. Oh oh. Das Triebwerk fällt aus. Oh, das ist gerade ausgefallen, Leute. Oh oh. Denn soweit ich weiß, ist es in GTA immer so, wenn man da im Wasser landet, wenn man aus dem Flugzeug springt, dann überlebt man das auch. Oh Mann. Das Teil ist echt hinüber. Puh. Wir haben es bestanden. Wir haben es bestanden. Okay, jetzt springe ich dann auch raus. Oh, ich habe sogar einen Fallschirm. Nee. Ey, ist es nicht so, dass man überlebt, wenn man ins Wasser springt? Jetzt mal wirklich. Das habe ich bis jetzt in keinem GTA-Spiel erlebt, dass man dann stirbt. Das war in GTA 4 auch anders. Also ich habe es in GTA 5 zwar noch nie ausprobiert, aber... Soweit ich weiß, müsste es so sein. Ich habe auch letztens ein Video gesehen, wo dann einer direkt ins Wasser gesprungen ist. Und es hat... Und er hat es überlebt. I loved you once, Tony. But there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. The edit's nearly done, and we've got to get it out before they can screw us again. I've greenlit a premiere. That will stop them from burying us. A premiere? For Meltdown? Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course! It's already on its way by Korea. All right. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. The movie quote. Obviously. Jawohl. Da haben wir es geschafft. Und jetzt kann Michael tatsächlich zu seiner Familie gehen und stolz behaupten, dass die zu einer Filmpremiere eingeladen sind. Weil sie es auch tatsächlich sind, ja. Und darüber hinaus <lacht> muss ich aber auch noch sagen, der hätte tatsächlich Bescheid sagen können, dass er ähm, eine digitale Backups davon hat, von dem Film. Dann hätten wir die nicht verfolgen müssen. Dann hätten wir uns nicht in diese Polizeiverfolgungsjagd begeben müssen. Dann wären wir verdammt nochmal nicht gestorben, als wir aus dem Flugzeug gesprungen sind. <lacht> ja. Aber so läuft es hier in GTA 5. Gut. Wir haben dieses Mal Michaels großen Traum erhalten, bald einen eigenen Film zu haben. Und da es hier Abend ist und wahrscheinlich auch noch recht kühl, fahren wir nochmal das Dach aus. Ich verabschiede mich von euch bei diesem, für diesen Part. Wünsche euch eine gute Zeit und beim nächsten Mal geht's ab zum Blauen B mit der nächsten Story-Mission. Das müsste das FIB sein. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Haut rein. Bis dann.